。是，我是血宗的范老，红瑞收大人的属下。既然东瀛主不想自相残杀，我看我们可以谈一谈。殿的邪徒是你，蛊惑我们古族兄弟内乱是不会向魂殿屈服的，攻城就攻城，我们誓死一战。你们还在做龙女回来的美梦吗？这是龙母的命珠。没错，它被我用魂殿秘术封锁在雷殿山谷，没有命珠，他回不来。你的女儿更不可能穿过山谷，这是一个死局。不过嘛，也不是没有解的可能。那三大龙族喝了我的血，宣誓效忠魂殿，现在就差你了。族内有古训，不和魂殿的人来往。我现在出去，他们一时三刻就会进攻。你们知道你们到底还有多少兵？能坚持多久？大不了我再立一个龙主便是。且慢，爹，你要干嘛？百姓和士卒能不死吗？当然，魂秘生大人慈悲的很。爹，别信他的鬼话，他要是慈悲的话，我姐姐怎么可能会死？爹，你这样干什么呀？我们不可呀！三代龙主，不是后人骨下，愿效忠魂灭生大人。天下呵呵是魂殿的天下，还是五族的天下？嗯就归魂殿所属，一切需听从魂律生大人的调度。你喝了我的血，就和我心意相通了，不要再玩什么鬼把戏。是，古族上下为魂灭生大人之命侍从。收拾一下，准备开城迎接。今日四岛龙主欢乐，庆祝古族合一，投奔明主。是。打造城池，恭候范老大人和三位龙主
。龙母，我终于找到您了。你不知道，古族现在受了魂殿的挑唆，现在正打成一团。你赶紧跟我回去，主持大局吧。真是不自量力，竟敢闯入雷电山谷。刚才要不是我救了你，你早就没命了，知道吗？如果我没记错的话，你就是小时候送去萧家的那个。是，那怎么不在萧家好好待着呢？东龙岛有难，是我父亲古元把我接回来的。古族现在正被魂殿势力挑唆，北、西、南，借口您的失踪，现在正围攻东岛。你赶紧跟我回去吧。我中了魂殿的禁制之术，被困在了这里，又失了命主。我法力大减，我不可能抵抗得了这外面的雷电，我出不去的。那怎么办？我出不去，但你可以啊。我是来接您的。我出去有什么用呢？天意将你送来这里，你将会是新的龙母。我怎么当龙母？你身上有我的血脉，就要继承我的意志。寻儿，我现在把古族的斗技功法传给你。果然没有看错，你是一个有悟性的孩子。出去之后好好修炼，你将来的修为一定不会在我之下。这个卷轴是你四叔买来孝敬我的，我用不上了。你也拿去吧，老祖宗，这是三千雷洞，已经不重要了。老祖宗，你真的不跟我出去吗？我已经散尽了修为，出不去的。君儿，我还有一件东西要交托给你。这是古族至宝，镇天宫，亦是龙母身份的象征。其上发出的剑，能破天下一切邪祟。在我把它交给你之前，你需应我几件事。您说，雪儿一定尽力去做。涉及陷害我之人，叫范老。他摘了我的命珠，你去杀了他。是。古族内乱，死伤全是我族子弟。你回去后，传我旨意。
再挑起争端者，妄杀一人者，杀之。是。这镇天宫里藏着古族最大的宝贝，将来就算你死了，也绝对不能把它交出去。是。我毕生的梦想。就是让古族内亲称雄斗气大陆，这个心愿就交给你去完成。老祖宗，我怕我做不到。住在海岛上，不也挺好的吗？那是你没出息。你记住，这是强者为尊的天下。古族若不能在危机中存活，那就一定会在安逸中消亡。你身为新一任的龙，就一定要以古族为重，杀伐果断，这样才能让我们的古族立于不败之地。是。你呀，这么小的年纪，用情那么深。将来是要吃大亏的。我刚才在山谷发现你时，你昏迷着，还念着一个人的名字，萧炎，是吧？儿女情长不是好事。你记住我对你的嘱咐，若有一天，萧家要亡了，你务必要记住。一定要将萧家的地陀古玉拿回来，绝对不能落到他人手里。这，我不能。有什么不能的？黑暗已至，我这么做也是为了我们古族，为了斗气大陆。我告诉你，只要有古玉在，我们就能有翻盘的机会。可是，如果我这么做，萧炎哥哥会恨我的。忘了你的萧炎哥哥吗？儿女情长，那只能是天下太平才能有的东西。你现在已经是龙母，就应该为古族活着，知道吗？爹说：“龙是天地之精华所化，您不是死了，您只是回归天地而已
多将士听令，三岛龙珠有令，诛杀叛贼古猿者，封为东龙大龙珠。范郎，你在这等死是吗？我纵横天下几百年，没人敢这么说。现在有了小子一样，爱我的眼。几个人就能抓住我吗？他们不能，但龙母可以。受死吧！<笑>